yung mga shots about sa uh, outside mm-hmm. ano sobrang ikse na hindi mo mapa pagglinis mo hindi mo maaalala na yun na yung mga yung mga shots kasi na yun yun yung magjustify kung bakit yun ang line nung nung mga people na yun sana kung napahaba yun maiksi yung ano role mas na build up siguro so bigyan ng emphasis na yung ganung mga clips tsaka si Neil sana talagang mas may exposure yung candidate yes. hindi yung kasi, cartoon version kasi <laughs> para makita na siya iboboto ko kasi yung sabi mo ah uh, yun lang uh, siya dalang siguro yung na nagbigay namin ng ibang team. Hindi pa rin talaga na nagbigay. Hindi ako na tatanggap na second sila. Okay. Anyway, ang interested lang ako kung uh, Gia, kung pwede mong itanong kay Lester, kung naiintindihan ba niya yung mga political ads na ginawa at napanood niya? Okay. Nagandahan ba siya? Huh? Hindi daw po niya naiintindihan. Kasi wala daw pong subtitles. Um, oh. Hindi naiintindihan ni Lester yung mga ginawang ads ng kabilang team kasi Apo. walang subtitles. Apo. So, napakalaga rin na I think ngayon yung mga ating kandidato pag gumagawa sila ng mga political ads or campaigns, yeah. dapat intindihin nila yung mga... Friendly din. Oo. Mm-hmm. Yung makatulad ni Lester na hindi oh. rin nakakarinig, di ba? Mm-hmm. Na baka hindi nila maintindihan. So, dapat pati sa kanila Klarong-klaro yung mga platforma na gusto ipalagaan ng mga kandidato. After all, they're Kaya. part of the society. Yes. At saka, boto rin yan. Oo nga. Boto rin yan. Big community. Boto rin yan, di ba? Vote for you. Okay. May katanungan naman ako sa inyo. Sa tingin nyo ba, may pagkakaiba yung mga ginawa nyong ads dun sa mga napapanood nyo sa TV? Of course. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Oo. Okay. Ano-ano yung mga pagkakaiba? Sino unang... <laughs> Siguro po ang pinakaiba nun sa amin, dito sa amin ngayon, sa kabila. Puro na lang kasi sila entertainment. Puro mm-hmm. na lang entertainment. Wala na yung platform na natakpan na basta maging maganda lang music background nila, yung yung ano nila, yung film nila, endorsement nila, artista nila. Yun yun. Once you get the best, ano, best actors and actresses in the country, parang feeling na mananala na sila, which is very hindi tama, no? Dapat mag-focus din sila sa platforms and yun. I-deliver nila kung ano yung gusto na nang gawin para sa nation. And actually, that was really our plan from the start. That okay. Since our candidate already is para a different candidate, right. we wanted our whole ad to stand for that, na he's, he's unconventional. So, iniba talaga namin from the typical political ads. That's why it's as silent and simple as possible. That's okay. what we wanted to highlight. Okay, ano naman natutunan niyo sa challenge na to? <laughs> If there was anything that you learned from this experience, Sobrang hirap lang talaga na you want so many you want to say so many things and present so many ideas. Tapos dahil 60 seconds lang siya, sobrang ikli. Parang uh-huh. hindi mo alam kung paano i-cram in yung, yung I mean yung original script namin. Yeah, nung inedit yeah. namin na sa original script, Lagpas, two minutes pa. So a shock. So we had to cut out a lot of the clips yes. para lang magkasya sa 60 seconds. The thing is, binigyan nga tayo ng 60 seconds. Oh. Pero in real life, talagang 30, 30 seconds lang yan. Ano pa kaya? So mapalad na nga tayo na doble yeah. yung right. exposure na nakuha natin. Kailangan kang gumawa ng, ano, ng political ad na unconventional at kailangan din bebenta sa masa. Oh, so yun yung talagang challenge. Oh, yeah, so klarong-klaro na hindi talaga kasya sa isang 60 second political ad or 30 seconds ang isang ang lahat ng platforma, 'di ba, ng kandidato nyo. So, ano pa ba, ba yung ibang mga paraan upang makilala natin ang gusto pa ang isang kandidato? Si palagay ko we can make use of the internet para doon ma-introduce more in detail yung ano, yung platform niya and everything that he wants to do and also transmedia para more exposure kasi diba, they go When you say transmedia? Transportation media, yung mm-hmm. mga nasa buses, cabs, mm-hmm. gano'n. Okay. Meron din yung sa, bukod dun sa pakikinggan natin yung <coughs> ad nila sa radio, pwede tayong makinig din din sa mga mm-hmm. interviews nila. Mm-hmm. Kasi uso yeah. ngayon yun dahil campaign Interview. period. Da, hindi lang sa radio, pati sa, sa TV may mga forums na umaat. Yeah. In, yeah. I-invite nila yung mga candidates. Yeah. Yes. Pwede natin panoorin yun, malaman natin, mas lalo natin malalaman kung ano yung Sa platforms issues. nila. Tsaka, paano sila mag-isip? Mm-hmm. Paano sila sumagot ng mga mm-hmm. questions? Okay. I know. Or we can have print such as flyers, brochures, diba? Mm-hmm. Nandun na yung uh, feed on mga articles about them, kung right. ano, kung sino sila, kung anong ginagawa nila. Yeah, And more on print, pwede na sa newspapers yung mga... Uh, mm-hmm. 
issues din ang mga articles ko sa kanila sa mga magazines. Yes. Right. Yes. Pwede rin comics. Oh yeah, yeah. Oh. Pwede din. On oh, sure. iba iba talaga, 'di ba? Maraming paraan. Nandiyan ang media, yes. nandiyan din. Pero ang sa akin palagay at sa tingin ko sa mga answers nyo, I think what's more important is that yung mga boboto mismo ang siya na lang magsaliksik. Yes. You know, go out your yes. way to research right. and yeah. study. Ano ba? Okay ba tong credentials mm-hmm. na kandidatong to? Meron ba tong mga background uh-huh. na hindi ka nice nice or talaga bang meron siyang good heart di ba to serve so i think nakadepende talaga rin yan sa atin uh-huh. pero ang tanong ko sa inyo mabibilang naman kaya nang <laughs> tama ang inyong mga boto yes. o yung mga boto ng mga kandidato niyo <laughs> wow abangan niyo yan sa susunod na challenge yes <laughs> kaya kayo po kalimutan niyo na po ang mga vote for me ng mga kandidato Bumoto po kayo dahil ito po yung mahalaga para sa inyo. Ikaw ang bayan, kaya vote for you. This is Sess.com. Till the next episode, thanks for watching.